వేల మంది ఎఫెక్ట్ అయ్యారు అంటే అన్ని వేల మందికి హాస్పిటల్ లో బర్తులు అంటే అందుబాటులో ఉన్నాయా ఎందుకంటే సడన్ గా జరిగిన ఇన్సిడెంట్ కాబట్టి ఆసుపత్రుల్లో అందుబాటులో ఉండాలి అందులో వైద్యం కూడా అందుబాటులో ఉండాలి ఎందుకంటే రకరకాలుగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ శ్వాస ఇబ్బందులే ఉన్నాయి కాబట్టి ఆక్సిజన్ ప్రాబ్లమ్ ఉండి ఉండొచ్చు బర్నింగ్ ఐస్ అంటున్నారు ఇక్కడ చాలా చాలా తీవ్రమైన ప్రభావమే చూపిందని చెప్పాలి ఈ ఘటన మరి వాళ్ళందరికీ వైద్యం అందుబాటులో ఉండే అవకాశం ఉందా అక్కడ నువ్వు అన్నట్లుగా ఇది రెండు రకాలైనటువంటి సమస్య ఇక్కడ అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికి కూడా ఎవరైతే విషవాయువు బారిన పడ్డారో వాళ్ళకి రెండు రకాల సమస్య అందులో మొదటి సమస్య విషవాయువుని పిలుచుకోవటము ఊపిరితిత్తులు ఆడకపోవటము లంగ్స్ ప్రాబ్లం రావటము ఇది ప్రధానమైన సమస్య రెండో సమస్య బర్నింగ్ ఐస్ బర్నింగ్ అయిపోవటము ఐస్ బర్నింగ్ సమస్యను కొంతవరకు కూడా తట్టుకున్నప్పటికీ కూడా ఏదైతే లంగ్స్ ప్రాబ్లమ్ ఊపిరితిత్తుల్లోకి విషవాయువు వెళ్తుందో గాలి పిలుచుకోలేకపోతున్నారో దీనికి మాత్రము తక్షణమే యుద్ధ ప్రాతిపదికన కేవలం కొద్ది నిమిషాల వ్యవధిలోనే వైద్యం అందిస్తే మినహా వారి ప్రాణాలను కాపాడటం చాలా చాలా కష్టము ఇది వైద్య నిపుణులు కూడా చెప్తా ఉన్నారు ఇప్పటికే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి వైద్య నిపుణులు అందరూ కొంత ఆందోళన చేస్తా ఉన్నారు కొంతమంది అక్కడికి బయలుదేరుతున్న పరిస్థితి విశాఖపట్నం ఉన్నటువంటి కొంతమంది వైద్యులు కూడా స్వచ్ఛందంగా వచ్చి కూడా వారికి సేవ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కాకుంటే అక్కడ లైఫ్ సపోర్టింగ్ అంటే ఏదైతే ఆక్సిజన్ వెహికల్స్ కానీ ఆ వెహికల్స్ లో ఆక్సిజన్ వెహికల్స్ కానీ అధిక పెద్ద ఎత్తున ఉంటే మినహా వారికి సేవ చేయటము వారిని కాపాడటం కూడా చాలా కష్టమైనటువంటి పని మనం కొన్ని విషయాలు చూస్తా ఉన్నాం మన విశాఖపట్నము సీనియర్ కరెస్పాండెంట్ రామకృష్ణ రాత్రి నుంచి కూడా అక్కడే ఉన్నాడు కొన్ని పంపించినటువంటి బడ్జెట్ మనం చూస్తా ఉన్నాం వాటిలో చిన్న చిన్న పిల్లలు ఐదు ఆరేళ్ల పిల్లలు ఏడెనిమిది ఏళ్ల పిల్లలు పదేళ్ల పిల్లలు కూడా ఆ తల్లిదండ్రుల చేతుల్లో వేసుకొని విలపిస్తూ వస్తా ఉన్నారు ఆ తల్లి మనం చూస్తా ఉంటే కనుక బిడ్డ ఎక్కడ నిద్రపోకుండా అంటే ఆ విషవాయువులు పిలుచుకున్న తర్వాత కాక ఆ నిద్ర పోకరకు పోతే కనుక శ్వాస తీసుకోవడం కష్టమైపోతుంది ప్రాణాలు గాలి కలిపే పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ బిడ్డల్ని తట్టి లేపు కూడా అంబులెన్స్ లో కూడా పడుకోబెడుతున్నారు కొన్ని చోట్ల అయితే అంబులెన్స్ లు సర్వీస్ చేస్తా ఉన్నాయి కానీ కొన్ని చోట్ల అంబులెన్స్ లేక అంబులెన్స్ కోసం వేచి చూస్తున్నటువంటి యువతి యువకులు కూడా అప్పుడప్పుడు పడిపోతున్న పరిస్థితి ఉంది కొన్ని మన గోపాలపట్నంలో ఉన్నటువంటి ఆ నగరంలోకి వచ్చేటువంటి దారిలో చూస్తే కనుక ఫుట్పాత్ల మీద మనుషులంతా కూడా పడిపోయి ఉన్నారు వారందరికీ కూడా శ్వాస తక్షణమే శ్వాస సంబంధమైనటువంటి లైఫ్ సపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఇవ్వకపోతే కనుక చాలా ప్రాబ్లం ఇప్పటికే ప్రభుత్వం కూడా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి పక్కగా స్పష్టం ఆదేశించారు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అదేవిధంగా విశాఖపట్నం ఆరోగ్య శాఖ అధికారులని అదేవిధంగా చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి జిల్లాల నుంచి కూడా కాన్సెన్స్ నుంచి కూడా పెద్ద ఎత్తున లైఫ్ సపోర్టింగ్ అంబులెన్స్ కూడా అక్కడికి రప్పిస్తా ఉన్నారు ప్రభుత్వం ఒక ఒక వంక ప్రయత్నం చేస్తా ఉంది మరో వంక స్థానికులు కూడా ఒక తమ బంధువుల్ని తమ వారిని కాపాడుకునేందుకు చేతుల మీద మోసుకొని కొంచెం దూరంగా అంటే ఇప్పటికే విషవాయువు పీల్చి ఉంది శ్వాసకోత సమస్య గురైనటువంటి వాళ్ళు మళ్ళీ అదే విషవాయువు పీల్చితే కనుక వారి యొక్క స్థితి ఆ డెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఎయిర్ ఏదైతే ఉందో అది మరింత తీవ్రంగా మారుతుంది కాబట్టి ఆ గోపాలపట్నానికి ఆ ప్రాంతానికి ఆ విషవాయువులకి దూరంగా వెళ్లేందుకు కొంత ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు చేతుల మీద వేసుకొని పరుగులు తీస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తా ఉన్నాం సంతోషి ఇక విశాఖపట్నంలో పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందో ఆ పరిసర ప్రాంతాలు అలాగే బాధితుల పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందో మరింత సమాచారం అందిస్తారు మా కరస్పాండెంట్ రామకృష్ణ గారు ఫోన్ లైన్ లో రామకృష్ణ చెప్పండి సంతోషి విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి ఎల్జీ పాలిమర్స్ దగ్గర మాత్రం ఉదయ విదారకమైనటువంటి సంఘటన చోటు చేసుకుంది దాదాపుగా ప్రభుత్వం అయితే ఏడుగురు చనిపోయారని చెప్తున్నప్పటికీ ఇరవై మంది పైగా చనిపోయినట్లుగా మనకి ప్రాథమిక సమాచారం అందుతుంది మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ వికృత జీవులుగా కనిపిస్తున్నారు వాళ్ళు బ్రతుకున్నారా లేదా కూడా తెలియని పరిస్థితి ఎందుకంటే ఈ తెల్లవారుజా నిద్రలో ఉన్నప్పుడు ఈ గ్యాస్ రిలీజ్ అవటమో రిలీజ్ అయిన సమయంలో ఈ సమస్యకు సంబంధించినటువంటి ఏది అయితే ఇది ఎల్జీ పాలిమర్స్ ఉందో ఈ సమస్య ఆ డేంజరస్ సైజ్ని కూడా మోగించకపోవడం వల్ల ఏ ఒక్కడు కూడా ఎలర్ట్ కాలేదు ఆ నిద్రలోనే ఆ గాలిని పీల్చినటువంటి ఆ విష వాయువుని పీల్చినటువంటి చిన్న దగ్గర నుంచి పసి నెలల పసి గుడ్డు దగ్గర నుంచి వృద్ధుల వరకు ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడే పడుకుని పరిస్థితి అయితే ఉంది వాళ్ళు బ్రతికున్నారా మరణించారా అనేది కూడా తెలియని పరిస్థితి దాదాపుగా వందకు పైగా మందిని కేజీహెచ్ కి తరలించారు అదేవిధంగా మరొక వందల సంఖ్యలో ఐదు ఆరు వందల మందిని వివిధ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ లో చికిత్స అందిస్తున్న నేపథ్యం కనిపిస్తోంది అదేవిధంగా ఇక్కడ సంఘటన చూస్తే గ్రామంలో అయితే అనేక పశువులు కూడా చనిపోయి అక్కడికక్కడే చనిపోయిన పరిస్థితి ఉంది కానీ కొంతమంది ఈ భయంతో పరి తీస్తూ ఒక వ్యక్తి యువకుడైతే
ఇంకా హాస్పిటల్కి బాధితుల చేరివేత జరుగుతోంది అంటే ఎన్ని అంబులెన్సులు సేవలు అందిస్తున్నాయి ఈ ఈ చాలా మంది బాధితులు ఉన్నారు కాబట్టి ఈ నేపథ్యం అంటే ఈ సిచ్యువేషన్ లో అంబులెన్స్ లో కొరత ఏమైనా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉందా అంటే అదేమైనా ఇబ్బంది ఏమైనా ఉందా ఇబ్బంది నిజం చెప్పాలంటే జనరల్ గా అయితే అది ఇబ్బంది ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏమిటంటే ఈ కరోనా వైరస్ దృష్టిలో పెట్టుకుని విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ అంబులెన్స్ లే కాకుండా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ సంబంధించినటువంటి వంద అంబులెన్స్ ని జిల్లా కలెక్టర్ వారు స్వాధీనం చేసుకుని దాదాపుగా నలభై ఐదు రోజుల నుంచి కూడా ఈ కరోనా వైరస్ బారిన పడిన వాళ్ళని క్వారంటైన్ ని తరలించడం కోసం అని కలెక్టర్ ఆఫీస్ దగ్గర ఒక కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేసుకుని ఈ అంబులెన్స్ లో అంబులెన్స్ డ్రైవర్ ని కూడా ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ ఆయన పెట్టుకుంటారు ఆ అంబులెన్స్ ఈ రోజున చాలా రక్షణ ఇచ్చాయని చెప్పొచ్చు కలెక్టర్ ఆఫీస్ దగ్గరే ఈ అంబులెన్స్ ఉండడం వల్ల దాదాపుగా వంద అంబులెన్స్ లో ఈ ప్రజలను తరలించడానికి ఉపయోగించారు అవే కాకుండా నగరంలో ఉన్నటువంటి ఈ నైట్ బీట్ లో ఉండే పోలీసులు కానీ విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి అన్ని పోలీస్ స్టేషన్ కి చివరికి సిపి సంబంధించిన వాహనాలతో సహా డీజీపీ అదేవిధంగా ఈ జిల్లా కలెక్టర్ రెవెన్యూ సిబ్బంది వాహనాలను కూడా అంబులెన్స్ గా వాడేశారు ఇంకా ఈ వాహనం ఆ వాహనం అని తేడా లేకుండా సంతోషి ప్రతి చివరికి డిప్యూటీ కలెక్టర్ వాహనంతో పాటుగా ఈ జాయింట్ కలెక్టర్ వాహనాలని పోలీస్ డీజీ డీసీపీ వాహనాలని కూడా డిఎస్పీ ఏసీపీ వాహనాలను కూడా ఈ ప్రజలను తరలించారు ఎందుకంటే సంఘటన సంఘటన చూసిన వెంటనే చాలా హృదయ విధారకంగా ఉండటము వాళ్ళందరి మీద కూడా డోర్ లోపల నిద్రపోతూనే ఉన్నారు డోర్లు వేసి ఉన్నాయి డోర్లు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు అయితే డోర్లు పగల కొడుతుంది లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే వాళ్ళు వికత జీవులుగా ఉన్నారు వారు శ్వాస ఉండేటప్పటికీ అది గమనించినటువంటి ఈ ఎన్డీఎఫ్ బృందాలు కానీ అదేవిధంగా దాన్ని పోలీసులు మాత్రం ఈ రోజున వాళ్ళు చేసిన కృషి ఇంత అని చెప్పలేము పోలీసులు పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళకి సేవలు అందించారు వాళ్ళందరూ కూడా ఒకటి రామకృష్ణ రామకృష్ణ ఇప్పుడు